el que tiene moto nueva. Celular que siempre se... Chau, ya. Este tema me pone re contento, boludo. Escucha, 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 escucha. Dale que me duermo, la chinchay. Andate a dormir. Andate a dormir. No te quedes viendo esta poronga. Escucha. ¡Ah! Real que no Nacho, puede ser, me avisaron boludo. los de la combi que las minas no van a llegar para las la 12, pero si ellos llegan. Mi madre, no me diga, boludo, no. Qué poja, boludo. <risa> Yo, que soy un hombre heterosexual. Un hombre que me gusta la carne, que me gusta el fútbol, que me gusta Esparta. Yo soy un hombre, mi juego favorito el God of War 2, carajo mierda. Yo soy un tipo masculino, me gusta la carne, me gusta la mecánica. Si vos querés teñirte el pelo de verde y comerte conchas, es tu tema. Yo que soy un hombre que me gusta la carne y los huevos en la pera. A mí me gusta la carne, si a vos te gusta, en una parte me mata ese pibe, en una parte dice, <ríe> eso Chorifán dice, si a ustedes les gusta agarrar y comerse conchas, bueno, bien por ustedes. ¿Qué pasó ahí? <ríe> ahí habló el subconsciente, porque si vos estabas diciendo que era súper macho, no sé qué, ¿qué pasó? <ríe> y creo que se refiere a las minas lesbianas. Ahora, ¿qué problema tenés con las minas lesbianas, bro? ¿Ve? Esas son esas cosas que yo digo... Vos sos más llorón que esas minas. Y lo peor es que no se dan cuenta, boludo. Eh, y, me, y pasa mucho eso, ponele. Vamos del otro lado. Vamos completamente del otro lado. Porque esto lo quiero dejar para un video. Eh, que va a ser un videazo, boludo. Realmente ese pibe era el que me faltaba para Mierda, completar el, el exodia del video Así este que quiero que hacer, boludo. Porque... Hola Nacho, hoy me levanta y en Mercado Pago se me debitaron 1500 pesos de la sub gracias a vos este mes no como... <risa> 1500, no, boludo, no se suscriban. No se suscriban, amigo, total. Yo me cago de hambre, total. Yo hago stream simplemente para, para hacer feliz a la gente. Y no, no es que yo que yo cobro con esto, no, en realidad a mí no me importa que se suscriban, con que lo vean yo ya soy feliz, ¿sí? eh, me voy a estudiar Nachito, te mando un saludo, bueno caro, está bien, acordate que estudias al pedo, porque después el mundo laboral es hostil y generalmente no funciona el, el, el esforzarse para conseguir algo, ¿Entendés? Generalmente no funciona mucho eh, la meritocracia. O sea, si tenés padres ricos, vas a ser rico. Yo leí padre rico, padre pobre, que dice eso. Así que, nada, no te esfuerces tanto, porque no sirve el mérito para nada. En realidad, nada de lo que hacemos en la vida sirve para algo, sino que estamos todos yendo sin rumbo hacia algún lugar, intentando como simular que hacemos algo con nuestra vida. Pero deja de hacer algo un segundo y te vas a dar cuenta lo expuesto que estamos al vacío como seres humanos. ¿Qué mierda es en la cama? Así que le conseguí Dale, a Muro. ¿Qué onda la bandeja? Ah, pero antes, para. Aprovecho, boludo. No, 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 y no me callen, no me callen. Aprovecho, aprovecho para hablar porque es algo que se estuvo hablando hace mucho y yo estuve todo el fin de semana desconectado de todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque estaba con la vena acá de todo lo que pasó y todo lo que dijeron de mí y todo lo que ya me cansé de callarme todas las veces. Pedílo. Pedílo. Hay un montón de gente que me debe algo a mí, sinceramente. Y no, no me han reído, lo que estoy hablando en serio, boludo. Hay un montón de gente que me debe a mí un montón de cosas. Y se ve que cuando te necesitan, cuando todos son amigos del campeón, están todos, eh Nacho, ¿cómo andás? ¿Cuándo vamos a ir a comer una cerronita con paté? ¿Cuándo vamos a ir a tomar unos teres? Unos teres con arroz para que no se tape la bombilla, que no sé qué, que esto lo otro. Cuando te va bien están todos. Ahora, cuando uno necesita de algo y cuando uno está en las bajas, cuando uno está pisando el barro, está pisando la tierra, cuando uno tiene toda la pata negra del barro, ahí no hay nadie. Nadie quiere venir a tomar unos teres. ¿Por qué? Porque cuando están pegados se olvidan. ¿Quién fue la cola vinílica que los pegó? ¿Quién fue la cola vinílica que los pegó? El boludo. ¿Alguna vez? ¿Vamos, vamos con ejemplo. Vamos con ejemplo. <ríe> Sprint, no, Sprint. No. <ríe> ¿Por qué Sprint? Ahí está, Nico dice: Los amigos son como los billetes. Algunos son falsos. Real. Ignacio Longo. ¿Se acuerdan cómo venía acá a arreglarme estas cosas que le faltaba la trifásica? Pasaba la escoba. Te decía que si quería pasarle una mano de pintura a, a toda la pared, siempre estaba ofreciendo, ofreciendo, no sé qué. Me bajaron 100 la media a los viewers. ¿Ustedes lo vieron acá? ¡Ni a! Dijo en el stream. Vamos 
casos puntuales, Dylan Nahuel Britos William. Si yo no lo reaccionaba a Dylan Nahuel Britos William esa vez, si yo no le hacía el ping pong viral, lo iban a seguir en la escuela confundiendo con el cantante de Arty Monkeys. Digo, la chica Patty. La chica... <ríe> viejo. <ríe> la chica Patty, ¿alguna vez me dijo algo? Porque cuando está todo en auge, perfecto. Pero ahora, 2023, me dijo algo por revivirle la serie, por revivirle la canción. Quiero un chori, un morcipan. ¿Me dijo algo? Son ejemplos, son ejemplos, son ejemplos. Si querés me puedo ir más adentro todavía. Pero más adentro. El Pela Romero, por ejemplo, que el Pela Romero cuando estuvo todo el éxito, cuando estuvo en el podcast, está todo bien. Y él dijo una frase en un momento que a mí me quedó y yo la uso, porque la dijo él. ¿Se acuerdan cuando el Pela Romero dijo? La experiencia es un peine que te dan cuando te estás quedando pelado. ¿Y ahora, <ríe> ¿Y ahora dónde está el Pela Romero? No, no, está perfecto, está perfecto. <ríe> Factos. Factos. Y al caso, bueno, el caso que más... Y que esto no, no lo dijo nadie, no salió ni me da... No... Nadie se atrevió, se atrevió a hablar. Pero está perfecto, yo voy a salir a hablar con nombre y apellido, porque cuando yo le reclamé, cuando yo le mandé DM, ni lo abrió. Lo mandó a general, así de una. <ríe> y me restringió. ¿Qué estamos hablando? Da las review. Da las review, que no sé qué, que vamos a venir, te vamos a hacer el... Yo lo contraté por su servicio, a Dallas lo contrato por su servicio. Me dice, te voy a hacer el contrapiso, no sé qué. Eh, le digo, vení a hacerme el reboque fino. Tirame un poquito... <risa> Tirame un poquito... Me dime ahí con el, con el... ¿Cómo que se llama? Me, me dice que te va a tirar la plomada, no sé qué. El Beyblade, dicen los bro. ¿Cómo se nota que Yo no laburo y ustedes no laburan, boludo. Y Dala me, le digo, bueno, cuando va a venir? Porque no sé qué. Me dice, no, pasa que toda la mezcla que me diste el otro día, las bolsas de cemento quedaron afuera por la lluvia, se mojaron todo, está húmedo, no se puede hacer. Que no puedo ir a la mañana porque los vecinos se quejan cuando te empieza a romper el piso con masa y cortafierro, no sé qué. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Yo ahora que en mi casa camino por la tierra. Porque Dallas, el hijo de puta de Dallas, no viene a hacerme la obra. Pero está bien. Será la forma que tienen ellos de relacionarte. De relacionarse. Yo tengo otra. Quizás yo pongo mucha expectativa por gente que después me caga. Pero bueno. Dale, hijo de puta. ¿Qué mierda haces en la cama? Así está quiere perfecto, conseguir laburo. Está perfecto. Te quiero mucho, Nachito. Gracias por prender en mi cumple. Gracias, Flori. Flori, muchas gracias. Pero al patrón se lo respeta. Y vos podés hacer como el querido compañero Mesita, que cada vez que hice una changa, el loco me la cumplió. Corta. Cuando, soy ca cuando uno es campeón, están todos los amigos atrás. Y cuando uno está en la caca y yo que estoy en la mierda, que estoy enfermo, que tomo medicación psiquiátrica, que no duermo bien, que tengo problemas de, de erección, todos los temas, ¿eh? diarrea, pero todo lo que, lo que vos te imaginés yo lo tengo. Ahí no está nadie, porque claro, ¿quién va a ser amigo del loquito? Nadie, nadie. Y ahora cuando estoy en mi prime, ya lo quiero ver. Ahora, chao. Corta. Corta, guacho. Ya está, nada. Para sacarle un poquito... <ríe> ponerle final brasileño. <ríe> ¿Cómo adivinaste, boludo? Sos un toro, ¿eh? <ríe> Corta, guacho. <ríe> Te va a enojar, tenés chat, tenés un canal de Twitch. Volvió a su puto para... <ríe> Pedilo, pedilo, buscalo, Dalas. Y bueno, y Dalas que... que ¿Te imaginas ahora que Dalas vea esto en serio? Y... Y el loco no entienda nada. <ríe> no entienda ni una palabra. Eso, y ese día volví a mi casa todo cagado porque había visto los videos, viste el 911, todo. Entro y no sabía qué carajo había pasado por Coscu, le juro por Dios. Que 100 mensajes, 100 mensajes eran de Costco, boludo. De... En un momento pensé que mi Twitter estaba viendo estaba viendo como los citados, digamos. Pero era re... Era todo todo de Costco, todo, todo. Y yo digo, ¿qué? Nah. Eh... ¿Qué pasó, boludo? Era 100 eh, mensajes directos de Costco, boludo. 
Pero, no, 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 pero digo, eh, todo el feed era, era Coscu, real. Y yo no entendía qué, qué pasaba, después vi el video, todo. Pero para mí, ¿sabes qué es lo que le pasa a Coscu? Es que eran como todos citados del video, ¿viste? No sé qué. Que obviamente yo en ese video lo banqué, porque yo ya digo... Yo ya saben lo que opiné acá, porque esto ya pasó varias veces. Eh, yo digo, cuestión de las reacciones a Coscu, que yo lo veo de hace un montón... Cuando él reaccionaba, le rompían las bolas porque reaccionaba. Cuando dijo, bueno, me rompe las bolas, voy a dejar de reaccionar, le decían, ah, pero que vuelvan las reacciones, ¿cómo va a dejar de reaccionar? Y ahí volvió a reaccionar. Cuando volvió a reaccionar, se peleó con eh, Oscu porque dijo que el tema era una verga. Después con CRO porque esto es lo otro. Después resulta que Duki y otros le decían como, no, está bien, vos tenés que decir lo que vos opinás, no sé qué. Y siempre... Si hay una cuestión que algo no se le puede cuestionar a Coscu, es que son muy rompebola. <risa> y lo entiendo, entiendo el caso, entiendo por qué puede ser particularmente con Coscu. Lo entiendo, porque es un loco que, que claramente puede despertar polémica en la gente. Porque sí, justamente porque es sincero y porque por muchas cosas así. Genial. Sí hay, hay muchas veces que son absolutamente <coughs> que cualquier boludez la quieren, la quieren usar para eh, cuestionarlo. Y ya es como a ningún otro streamer lo tienen tan en la mira. Entiendo y vos me decís, bueno, pero es como en el quilombo que tuvo con la mina esta, no sé qué. No sé si por eso, porque antes ya pasaba y antes no estaba tan a la luz eso que pasó. Cuestión, ahora lo que me sorprendió esa vez es, digo, ah, lo están bardeando a Coscu. No, no, no. Veo y estaban todos bancando la Coscu. Y obviamente me parece que lo que dice tiene razón. Yo también lo dije antes. No, no creo que... <coughs> no creo que, tipo, él haga famoso a las personas. Entonces las, las personas le deban algo a él. ¿Entendés? Eh, sí siento que obviamente tiene como su influencia todo. Pero, eh, está bien, había, había muchos casos que yo, que yo decía, bueno, tampoco es como que los artistas te deben algo, digamos. Porque si no es... ¿Ah, sí? <ríe> ¿Ah, sí? Eh, porque si no es, es, es como cualquier artista te dice, bueno, no reaccioné a mi tema. Porque si tengo que depender de por, de por vida de lo que vos digas que está bien o no, nada. Si los mismos artistas, que ya me parece, esto también me parece cualquiera... Que los artistas le den tanta, pero tanta entidad a lo que opina Coscu o no. Me parece ra raro. Me parece muy, muy como... Creo que el artista también hace que... Que eso sea como más grande y más grande cada vez. ¿Entendés? Ahí va, eso es lo que yo decía. Ahí va, ahí va, bien. Mucho ahí va. Ahí. Eh, debe ser importante una reacción de Coscu. Porque hay, mucho, hay mucha gente que no los conocía a nadie y Coscu los, 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 los dio a conocer y eso. Ahora, si vos como artista dependés 100% de lo que opine o lo que haga o lo que dice de tu tema un streamer, eso habla del poco valor que tenés como artista. Y eso es real. Es, por eso me parece que ahora toda la gente le empezó a dar la razón. Eh... Y mirá que Costco puede tener un montón de cosas que están mal, un montón de cosas que no banco, un montón de cuestiones así. Eh, sí había leído un tweet que, que dice que alguien decía, lo que le pasa a Costco es que no sabe cuándo frenar. Y es real, <risa> es real, porque y, y, y a la vez lo entiendo, porque digo, bueno, antes te bardeaban y ahora todos estaban como, bueno, Costco volvió a su prime, bueno, esto, no sé qué, que eso es lo que jodía al principio del stream. Eh, y el loco ahora... Empez es como que no puede tirar algo polémico y quedarse tranquilo, ¿entendés? Ahora empezó a decir, voy a tirar factos, no sé qué, qué hay tal, y esto, y lo otro, y los mejores son bizarrap, todo en mayúscula, todo así, ta, 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 y es como, va, va, sí, <ríe> sí. Y esto yo lo digo porque no, 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 no es bardo a Coscu, porque tranquilamente se puede agarrar esto y siento que hasta el mismo Coscu puede decir, ¿qué dice este pelotudo? ¿Entendés? Si no lo juno, no, no, no tiene nada de influencia. Sino que, que siento que el tipo a su vez es algo, es como una, una un valor que le dio la gente, ¿entendés? Es como que cuando él ve 
que mucha gente lo empieza a bancar, es como que se enferma de poder, ¿entendés? Y entonces es como que no se puede quedar tranquilo en muchas cosas. A la vez, siento que justamente eso es lo que hizo, eso es lo que hizo que él sea lo que es. Y que sea como el streamer más grande y el más líder y el más todo, porque es como esa línea entre que lo podés amar y bancar mucho o lo podés odiar en cualquier momento. Y para mí eso, eso, eso es lo que le pasa a Coscu. Y no, no, es, no es que yo estoy diciendo, ah, bueno, no, eh, no lo banco, lo banco, cuestiones así. Te quieren tibio y te quieren sumiso. Eso es lo que te quieren, boludo. Te quieren tibio. Mateo y aclaración te quieren tibio y te quieren sumiso. <ríe> Estás tirando factos, perro, qué decirte. Pero a la vez no estoy diciendo nada que, al, que no haya empezado todo el mundo, ¿entendés? Eh, pero bueno, en todas esas cuestiones sí siento que, por lo menos de parte de los artistas, hay muchas cosas que son como, como muy, muy darle valor a algo que capaz por sí solo no lo tiene tanto, ¿entendés? Y ponele, por ejemplo, <ríe> eh, la Joaquín que después sacó un vivo yo al principio decía bueno, lo que pasó con la Joaquín es que la Joaquín dijo, bueno, voy a hacer un vivo y voy a hablar de todo esto, no sé qué tal voy a de, de sacar a algunos caretas y en el vivo que hizo <ríe> ¿alguien tiene el video? ¿me lo pasa? ¿me pasan el video de la Joaquín, por favor? gracias, Pedro a mí el puterío no me gusta las mentiras no me gustan estoy muy triste mentira colgala qué bueno que vinieron todos porque les quiero contar que el mes que viene lanzo mi nuevo disco que se llama oh, ah. viste cuando en talento argentino en God Talent jodemos con que ella va a decir segundo Francia es re así es re de decir mentira, colgala, no irónicamente. ¿Entendés? Y lo que pasó es que yo digo, ah, bueno. Por un momento dije, bueno, bien baiteado. Mirá qué baiteo, Gerson. Dije como, bueno, la loca tuvo como todo ese tema con Coscu y ahora todos piensan que va a hablar de eso. Y qué elegancia la de Segundo Francia, <ríe> me clava todo. Cuando mi amiga, qué elegancia la de Segundo Francia, el que es campeón del mundo, hace lo que quiere, la vagancia, guacho. Eh, lo que en un momento parecía como basado, después es verdad que no, pen no pensó que necesita de todo el tema de Coscu para promocionar su disco. Eh, queda así, ¿entendés? Aunque no sea así, queda así, porque justo cuando hay, eh, justo le diste la razón a Coscu, digamos. Eh, pero bueno, qué sé yo, fue ahí. Eh, sí entiendo que Coscu tiene que defenderse porque básicamente, no sé, la, lo de la Joaquí fue muy random. Porque la Joaquí pensó que Coscu habló mal de ella. Y lo de, Morita, si no estás de acuerdo, escribí lo que pensás. No me pongas signo de pregunta. Eh, no va a pasar nada, no te voy a bañar. <coughs> yo y los que la colgamos. Eh... Y Morita está re dice. Se ríe, Morita. <risa> y lo va a tener que pedir, boludo. Y nada, eso. Y yo no sabía nada. Y ahí me di cuenta el, lo que es no estar, un, no estar pendiente del celular, boludo. Y justo me pasa que cuando hay más quilombo, generalmente yo no estoy pendiente del celular, boludo. Y... Medio que lo puedo llegar a bancar. Y lo otro, que yo no podía creer. Ahora me pones, nos miramos fijo cuando está cagando. Y que, <ríe> y que me mata que lo hice completamente serio, boludo. ¿Qué querés que te diga yo? Ah, no, pará, eh, hey, 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 aliado. Qué buen tema, increíble la letra. No dice eso, <ríe> Es increíble, boludo. Es que él piensa que la letra dice eso, real. Y mucha gente piensa que la letra dice eso. Eh, y fue terrible porque eso es algo que salió acá. O sea, y ustedes entienden que en realidad yo me siento mal al, al decir eso. 
porque es algo que, que yo lo leí del chat de Sabru. <risa> o sea, la creadora de todo el efecto mariposa, de, de, de todo, es Sabru. Sabru dijo, dice, nos miramos fijo cuando está cagando. Y yo le digo, no, ¿cómo va a decir eso? No sé qué, pero ya quedó. La letra dice, acabando. Eh, y es increíble que Coscu piense que dice eso, en realidad, la, la, la canción. Eh, y tampoco me voy a hacer el, ah, yo soy el creador y todo eso, porque no. <risa> ¿Sabes cuál es la que me da cosa a mí? Que cuando me empiezan a poner, no, Nacho, ya está, te repegaste. <risa> no, gracias, déjame, déjame, déjame tranquila. <risa> te repegaste, perro. <risa> no, estás repegoteado, perro. Y en realidad no te... Eso es lo que tiene, boludo. Y hoy lo empecé a reflexionar con, con algo que vamos a reaccionar ahora, que es que hoy Tortita sacó un tema. Y es durísimo, boludo. Es durísimo ser un one hit wonder. Yo sé que si algún momento... Yo estoy conforme con, con la gente que me ve en, en todas las redes sociales. Real. Estoy muy agradecido. <coughs> Es el típico comentario que te llega ese de... Eh, no, Nacho, vos tenés que hacer esto. Tenés que reaccionar a tal cosa. Así te pegás. Y es como que la gente sobrevalora mucho el convertirte en muy famoso de la nada. Y en realidad eso es lo peor que te puede pasar. El, o sea, volverte muy recontra famoso. Si vos ya tenías tu público que te ve y eso. Ese chiquitito público va a seguir, digamos, ¿no? Pero si te haces muy famoso de la nada, es como que después dependés solo de eso. ¿Entendés? Capaz, imagínate que yo hago, no sé, eh, un tipo de video. Y después me hago muy famoso por ese video, pero después yo quiero subir los videos y las cosas que hacía antes. Y todo el mundo me empieza a decir, ah, no, no. Poner que yo digo, reacciono a patas de suscriptores, ¿no? Y con ese video me pego. <risa> No me gusta decir me pego. Después, cuando yo quiera subir otra cosa, capaz toda la gente me empieza a decir, no, no, subí patas de suscriptores. Patas de suscriptores versión 5. ¿Qué va a subir Nacho? Y de solo patas de suscriptores. ¿entendés? Y es como, no, claro. Ya quedé esclavo. Quedé esclavo a un tipo de contenido. Y es terrible, boludo. Pero hay gente que lo banca. Hay gente ¿Qué que... Mierda, se hace en que la tiene cama. Como, Así quiere conseguir la Como sus what, one hit wonder. Gracias, Mafet. Muchas gracias por ese Brian. Reacciono a Omico Mico. Hoy sí, de suscriptores. <risa> eh, hay un montón de suscriptores que les pasa eso. De youtubers que les pasa eso. Sí, recontra, boludo. Soy tu fan por vos, me hago un OnlyFans. El otro día me dijeron que el pasito ese que yo decía que básicamente vos tenías que agarrar. Y como hacer un látigo con la pierna, en realidad se llama... Es como un paso de dancehall. No me acuerdo el nombre, pero una coreógrafa en TikTok me lo dijo. Y era como acá. Así. No lo hago nunca más porque me da vergüenza. Pero pero es real, boludo. ¿Usted qué pensaba? <risa> ¿Usted qué pensaba en que yo estaba pelotudeando? Es así el baile y es real. Algo así. No me sale. Ya sé que no me sale. Pero bueno. ¡Ay, qué ridículo! ¡Qué 